Fuarın ilk günü böke bir yere uğradı. Galo Teknolojiyiz diye. Burada birkaç bir şey gördüm. Bunun gibi tasarım şeylere bayılıyorum. Dibim düşüyor. Birkaç tane ürün göstermek istiyorum size. Arkadaşlar şunların güzelliğine bakar mısınız? Birazdan yakın çekimde göstereceğim. Bizim Türkiye'de de serekot yapanlar var ama bunlar birazcık üst devil olmuş gibi duruyor. İnanılmaz şeyler. Evet arkadaşlar bakın Instagram'dan kesinlikle ekleyin çok kaliteli işler var. Devam ediyoruz gezmeye. Standında da böyle işte ufak tefek Amerika'daki fuarda genelde böyle şeylere de denk gelebiliyorsunuz. Yani biz de bunlara biliyorsunuz ki toplum olarak çok alışık insanlarız yani. Biz de görmediğimiz şeyler değil. Çok saçma bir giriş oldu ama olsun yalanında bir sınırı yok bence yani. Atabiliriz istediğimiz kadar atabiliriz bunları. Zaten Türk silah sektöründeki firma sahiplerimiz de bize böyle çok yoğun ilgi gösterdiği için o sonuçta siz YouTube'da bir medyasınız bizim için varsınız işte sizlere desteğimizi tabii ki esirgemeyiz diyeceği için <gülüyor> <gülüyor> bu sene çok fazla yurt dışından ürünleri sizlere göstereceğim bu sene ama merak etmeyin geçen sene böyle yapmadık bu sene böyle yapacağız burada ne yapıyorlar ya geçen sene çekmiştim o abi şey de ya David Lederman. <gülüyor> Yok ya. <gülüyor> Me. Oğlum bunu mu hediye ediyorlar? Adamların çekilişine verdiği şeye bakın ya. Nicholas Chan. Derek Arkadaşlar kusura bakmayın evet. E bir Springfield Armory kadar olamasam da ben de bu zamana kadar sizlere dört tane tüfek hediye etmiş bir insanım. Ama benimkiler bizim Türkiye şartlarına uygun olan şatkanlar. Yapabilecek bir şeyim yok. Adamlar daha demin ayaküstü bir tane sniper rifle, bir tane de tabanca hediye etti ya bu arada. Bin bin. Ya böyle konuşunca da nedense Türkleri giydiriyormuşum gibi oluyor ama hakikaten alakası yok. <gülüyor> Bizde de şey kalem, blok not falan veriyoruz bu arada. 3000 dolarlık sniper rifle hediye etti. Böyle şey bir de göz, gözü kapalı hediye etti herif ya. Lanet olsun. Lanet olsun bu düzene. İnsanlar diyor abi sen ne güzel gidiyorsun geziyorsun falan ama bir de bunları görüp de işte böyle ulaşamıyoruz ya. Böyle hasadımdan ortadan ikiye çatlayacağım biraz sonra. Guardian Light. It's a 24-inch barrel. 
and I go to shoot your rifle, I don't need tools or anything. Basically, you put some pressure on there, adjust it to wherever you want, your butt length, your butt height. So it's a completely toolless adjustment system. So you see that? Yeah. Folding lock, folding stock, locks your bolt over. That's the bolt. Activation. And even if this, at some point, becomes a little bit loose years down the road, on the back, you can adjust the tension with the screw right, right here and it'll feel like the first day it came out of the factory. And if it really wears down and you don't find it's tight anymore, this is just a little nylon cap that goes in yeah. there and they'll just send replacements, pop that back in there and you get that nice tight feel again, no matter how old the system is. So it's, it's pretty unique. The closed ports on the front are imperative. I tell guys, if this is the way you want to shoot, a lot of the other manufacturers, the ports are open, so you're getting all the mirage in front of the optic. Here you got the closed ports, so you almost have a window to shoot through. You're just dealing with the mirage on the barrel. And if you're using a suppressor, I recommend using something like a Manta cover, just to keep the mirage. Right. Did you see Manta cover? Let me bring one. So here's yeah. It kind of looks, it looks bulky, it kind of looks funny, but we've shot, you know, 200, 250 rounds and have been able to reach down and grab and actually take off your suppressor. It's warm, but you're not going to burn your hand. Uh, I see. Yeah, it's a great piece of kit. We don't make that, but uh, we distribute it in Canada. We use it at the school. It's great. Yeah, we actually passed by a Manta uh, booth earlier. Yeah, I, I like the product. 1,000, 1,500 meters. You're, you're really going to become a good wing caller because you have to. 308 is, is greatly right. effective at those range by wind. But if you just use 3.3 at Lapua and that's all you use at the shorter ranges, you'll never become a good wing caller. I'll, I'll even shoot my 5.56 five, five, as far as I can shoot. Exactly. And you'll see, you know, there's just two things you want to master. Obviously, one of it being a shooter and, and using your, your rifle, but you also want to be a good spotter. Right. So spend this equal amount of time shooting as you do spotting. Spot. Go out with somebody, you know, a, a partner. When he's shooting, you're spotting. When you're shooting, he's spotting. Because you want to be a good wing caller. Right. All these guys you see online and, and they're shooting long ranges and stuff, they'll have good wing callers. If they're being successful, you can look at their spotter and he's equally as responsible of hitting that target with good wing calls or good direct uh, corrections. Right. Now, and you're doing it right. If you're using you know, 5.56 and, and 308 as a training caliber, that's, that's perfect. And that's what you want to do. You want to master that and then move up. Move up to the big calibers. I, I really encourage new shooters when wanting to get into extreme range, start with the short action caliber. Master that, then move up. Or, you know, it's fun. Everybody wants to, you know, shoot two miles. I think that there's a huge benefit of starting with a short action and mastering that, then move, then move up. Anytime, anytime. It's really nice, really nice meeting you guys. I wish you all the best. Thank you. Thank you very much. Dün Industries Day'de videonun dönüş yolunda size çok önemli bir firmadan bahsedeceğimi zaten söylemiştim. Şu arkamda görmüş olduğunuz firma Dün Industries Day'de atış yaparken önümde birilerinin Türkçe konuştuğuna şahit oldum. Ve bizim doğal olarak misafirperverliğimiz ve cana yakınlığımızla kendilerin yanına doğru gittim. Aa dedim merhaba Türk müsünüz? Evet dediler. Dedim hangi firma? Dediler ki Kadex. Hemen şu yukarıdan geçen sene bu standda Demolition Edge Matt'le beraber burada çekim yaparken arkamızda Matt vardı. Yine aslında buraya uğradık ama o zamanlar firmanın yatırımcı ortağının bir Türk olduğunu 
açıkçası bilmiyordum. Özünde bir laboratuvar, bir test ürünleri yapan bir firmanın Rob'un dünyanın en uzun mesafeli rekoru şu anda Kadex'in sırayla yapılmış bir şey. Mükemmel ürünleri var. Bir güzel yanı sadece ham haliyle ürünleri değil, aynı zamanda bütün tasarımın özü gövdeden kaynaklanıyor. Dolayısıyla Kadex'i çok teknolojik bir şey var. Garip tarafı e, aldığım haberlere göre geçen sene aslında Türkiye'de TSK'ya, Ordu'ya sunumlar yapılmış. Yarı Türk sayılan, Kanada'da üretilen ama yarı Türk sayılan bir markanın bizim ülkemizin ordusunda neden olmadığını hala akılsı erdiremiyorum. Ben Tolga Bahar olarak gün atış yaptım. Rob'la beraber 800 metreye topladığım şey şurada arkadaşlar. Teknolojisi tepmeyi o kadar azaltıyor ki 338 zapua ile atış yapmamıza rağmen her atıştan sonra hedefe tekrardan dürbünle baktığınızda hedefte kalacak şekilde durabiliyor. %100 girip ürünlerini inceleyin. Yakın zamanda da farklı şeyler sizlere söyleyebilirim. Alex muhteşem. Muhteşem. Tanıştırayım arkadaşlar Kemal Bey. Tolga'cığım öncelikle hoş geldin. Hoş Çok bulduk. teşekkür ediyorum. Teşekkür Peki sen de yabancı bir yanıma gel abi ya. Gel abi. Gel abi ya. Şu anda piyasada 5 yıldır olan bir ürünümüzü anlatacağım. Sadece dünyada üretici bizim patenti bize ait tamamen %100. Ve hiçbir şekilde başka bir firma yani tekabül bir ürün üretmemek. Evet. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bunun ismi Side Solo. Side Solo'nun amacı nedir onu anlatmak istiyorum bugün size. Tüfek ateş ettiğiniz zaman mermiyi sprey ediyor. Mermiyi sıfır ettiğinden dolayı da 10-12 mermi atmanız gerekiyor. Gündüz normal bir şekilde hedefi yaklaşık olarak vurmanız için. Gece 1500 metrede, zifiri karanlıkta ilk atış, ilk hedefi vurmanız sağlıyor. Yani bu sistem bir M2 machine gun'a sniper rifle gibi kullanmanızı sağlıyor. İlk 3 atışta %100 hedefe vurma garantisi evet. veriyoruz. Hiçbir şekilde özel bir Train olmasına gerek yok. Normal bir arkadaş M2'yu bir defa kullanmış olması yeter. Kendini gözünü iCup'tan, bu bizim iCup dediğimiz evet. kendi, bu dürbün mekanı üzerinde devamlı tutarak hedefe odaklanarak ateş ettiği zaman hedefi vurmasını sağlıyor. Bu ne oluyor? Daha az bir mermi kullanılıyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Navy, US Army ve diğer agentlerin M2 aldıktan sonra 2016 yılından itibaren mecburi M2 ile beraber mecbur kullanılması gereken bir ürün olarak Kanada ve Amerika ve Saudi Arabiya'da tekabül bir ürün. Yani M2 bundan sonra tek başına göz kavramında alındığı zaman bizim sağ sola ekipman olarak kullanılmak mecbur. Yani darısı başımıza. İnşallah diyelim. Çünkü bunun nedeni %75 ammunition tasarrufu sağlıyor. %75 ammunition tasarrufu. Gibi yani. orduda da çok önemli bir değer. Yaklaşık 4 yani. dolar, 4,5 dolar bir M2 machine gun'ın mermisi deseniz, normal iyi bir kaliteli mermi deseniz, siz düşünün yaklaşık 10-12'de attınız. Gece zifiri karanlıkta kesinlikle atamayacağınız bir mermiyi yaklaşık ilk 3 atışta hedef garantisi veriyor. Bu Bizim yaptığımız sistemde değil, kullanıcı kolaylığı sağladığı için gözünü hedeften ayırmayarak atış halini sağlıyor. Bu sistem şöyle çalışıyor, üzerinde altında iki tane piston var. Bu piston ateş ederken bütün geri tepmeyi absorbe ediyor ve sistem bu şekilde iki taraflı çalışan pistonlar sayesinde %75 recoil ile emiyor. Bu da atıcının gözünü hiçbir zaman hedeften kaldırmayarak gözünü yapıştıracaksın. Yapıştırdığında Sistem aşağıdan geri tepme yapsa bile üstteki emdiği için evet. hedefe daima o dürbün sabit bakıyor. Yandaki evaluation'ı veriyor. Kaç metre atmanız gerektiğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar bir hedefe atacağınızı. Yanına tabii ki pick and rail'lerden istediğiniz şekilde etkileyebiliyorsunuz. Range finder'ını, night vision, red dot'ı. 
Yaklaşık olarak 100 metrenin altında red dot kullanıyorsunuz. Evet. 100 metrenin üzerindeki bütün ekizlerde 2 kilometreye kadar. Alkon'un ya da Leopold'un. Bu arada Leopold orijinal ekipman oldu bize. Bu ürünü aldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden Leopold otomatik ekipman olarak koyuyor. Ayrıca Alkon ürünü. iki ürün şu anda giriyor. Alet söküp takımız çok basit. Yani herhangi bir şekilde bunu buraya kitlemişler. Şöyle göstereyim. İki tane mandalı var. Emniyet klipsi. Bu şekilde açıldığında Bu şekilde ne alabiliyorsunuz? Yani diyelim ki botun üzerinde, diyelim ki aracın üzerinde, diyelim ki A armor person carry'nin üzerinde olduğu sürece aracın dışında kamuza kullanacağınız zaman üzerine olan bracket bu bracket devamlı yani üzerinde kalıyor. Kullanacağı zaman bu bracket üzerine şu şekilde e, takılmış oldu. 30 saniyede montajı mümkün. Ayrıca da burada iron sight'ları da var. Evet. Is this search? Hi. Hi. Hi. Hi. From my Turkey the, friend? Yeah, the YouTube guy. Yes, yeah. exactly. He's right now <laughs> recording us. Okay. Let me introduce my Mr. Serge. He's my partner and he's owner of the Cadex Defense. He is the creative of the all the behind of the guns, all the calibers, chassis, and this side solo as well. He is the behind of the crumb ship guy. And uh, I love it. <laughs> also, we love. Yes. <laughs> Thanks for everything. We try. We just try to make the best products. At the end of the day, it's not about money. It's not about its precision, quality, and proudness. And uh, we're standing out behind our products very strongly. And the most important thing is whatever what you do, make it right. Yeah, yeah. Just don't do it. Exactly. So we have no choice to continue because we think we make it right. Yeah. Thank you. Thank you, Mr. Sir. Thank you. Thank you very much. Yani takvimi hediye etmemi istiyorsanız aşağıya yorum bekliyorum arkadaşlar. 20 bin 20 bin like'ta bu takvimi bir çekilişe birinize hediye edeceğim. Bence değer. Evet, Shot Show'un ilk gününü bitirdik. <gülüyor> Geçen seneki sahnenin aynısını çekmek istiyorum. Daha kapıdan çıkmadığım halde. Evet. E, Mehmet ve diğer arkadaşlar ne kadar kalabalık diye şat şov bana sormuştunuz. Hemen gösteriyorum. Gerçekten bu kadar kalabalık. Durduk. Trafik var. Evet, şat şovun ilk günü bitti. İkinci günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.